ร่วมกันนะครับที่ผู้เข้าร่วมแล้วก็ประเทศ189ประเทศที่ให้คล้ายๆกับว่ารับว่าจะดำเนินการก็มีประเด็นเช่นว่าประเด็นผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาครับรวมผู้หญิงกับกาล้อมนะครับต้นครับรวมผู้หญิงกับอาบอสอาวีอย่างเงี้ยอาบอสคอนฟิกพวกนี้ครับก็จะมีประเด็นประมาณ20ประเด็นครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีสามท่านเนี่ยได้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมนะครับฝั่งข้างหน้าของที่ตั้งตั้งนะครับว่าไปจริงพัสโคเวนตี้ครับก็อันดับแรกที่อยากจะเชิญคุณคุณสุวรักษ์ครับอัปเดตข้อมูลนะครับจากการที่เข้าไปร่วมประชุมมาครับแล้วก็ท่านท่านที่สองก็เรียนการศึกษาครับแล้วก็ท่านที่สามก็คุณเมียครับเรียนเชิญครับก็คือมีเวลาประมาณสักห้าห้าสิบนาทีไม่ไม่เกินนั้นครับขอบคุณครับผู้ดำเนินรายการนะคะท่านทุนทยากรนะคะก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปูสุวรรณปุยนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่านานโนนะคะเป็นชนเผ่าละปูนะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ถึงเจ้าหน้าที่เครือข่ายสิทธิชนเผ่าแห่งประเทศไทยนะคะก็มีโอกาสนะคะได้เข้าไปร่วมทบทวนนะคะแผนปฏิญญาปักกิ่งนะคะตั้งแต่ระดับภูมิภาคก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ระดับประเทศที่กรุงเทพนะคะร่วมกับมิติหรือว่าภาคีเครือข่ายองค์กรสตรีนะคะที่ทำงานเรื่องกับซีดอนะคะก็พูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดเดียวนะคะตอนที่ไปร่วมทุกทวนปักกิ่งกับนานาประเทศนะคะก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะก็มีน้องๆพี่ๆนะคะจากองค์กรนี้ที่ต่างๆก็มาช่วยเป็นล่างนะคะก็ตื่นเต้นกันเป็นคนแรกก็คือจากที่เราไปเข้าร่วมนะคะสตรีชวนเผ่านะคะได้เข้าร่วมอยู่แค่สองท่านนะคะก็คือนันเองแล้วก็พี่หน่อยอันนี้ทุ่งมังทองนะคะเป็นกรเป็นรอนะคะซึ่งวันนี้ก็มาไม่ได้นะคะติดประพีชุมชนเราก็ตั้งแต่แรกเดิมทีเนี่ยตัวเครือข่ายสิทธิเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมเป็นร่างรายงานข่าวนะคะเมื่อตอนปี4ี่ห้าสี่นะคะตอน Shadow Report นะคะก็ได้ทําร่วมกับศูนย์สุติศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วพอปีนี้นะคะมาถึงก็ให้เรามองนะมันก็เหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะจากที่10กว่าปีที่แล้วนะคะที่เราได้ทำได้ทบทวนสถานการณ์ไปนะคะกับ10ปีที่ผ่านมานะคะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็ยังเจอรุนแรงมากกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการถูกเรื่องปฏิบัตินะคะมันมันมากขึ้นคือมันซับซ้อนมากขึ้นนะคะจากที่มันแค่นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าพอแล้วก็จากที่เราไปเข้าร่วม20ปีปักกิ่งเนี่ยค่ะก็มีการแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มย่อยในประเด็นของแต่ละองค์กรที่ตัวเองทํางานแล้วก็ตัวเองถนัดนะคะเรื่องเรื่องต่างๆนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มอย่างของสตรีชนเผ่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกรณีหรือว่าสถานการณ์ที่เราโดนโดยตรงก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งที่จะโดนหนักมากที่สุดนะคะเราตัวแทนแค่2คนที่เข้าไปเนี่ยด้านมีคนเดียวนะคะเราก็ต้องไปด้วยกันก็โอกาสที่จะนําเสนอประเด็นปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะคะในไม่ได้ครอบคลุมทุกๆทุกๆประเด็นของอที่เขาต้องการนะคะนั่นก็มีข้อท้าทายหลายอย่างนะคะจากการเป็นชนสตรีชนเผ่านะคะเราเป็นนั่งฟังเนี่ยมันแต่ละองค์กรแต่ละภาคส่วนหรือว่าเขาก็จะนําเสนอนะคะปัญหาของตัวเองหรือว่าการเข้าไม่ถึงของตัวเองนะคะก็จะมีบ้านเล็กน้อยนะคะที่จะมีผู้ถึงสตรีชนเผ่านะคะมีน้อยมากนะคะซึ่งจะจะไม่ค่อยมีองค์กรหรือว่ามีตัวแทนของเราเข้าไปนะคะก็อาจจะด้วยเหตุผลหลายหลายประการนะคะก็แล้วใน20ปีปักกิ่งเนี่ยค่ะเขาก็ได้มาพูดถึงทบทวนว่า10กว่าประเด็นหรือว่า20กว่าประเด็นเนี่ยค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วได้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายนะคะหรือว่ามีการยกเลิกข้อสงวนอะไรไปบ้างแล้วนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะจากหกข้อตอนนี้ก็เหลือแค่ข้อเดียวนะคะที่ยกเลิกไปแต่ว่าในระดับพื้นที่ของชนเผ่าเองนะคะสตรีชนเผ่าเนี่ยมันมันมีมากกว่านั้นนะคะคือด้วยสตรีที่เราชนเผ่าที่เราตั้งแต่30 40อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็พูดไทยไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะคะการศึกษาเรื่องของการศึกษาแ
ถึงการบริการของรัฐอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องไม่เข้าถึงอยู่แล้วนะคะซึ่งนันโตัวนันโเองนะก็มองว่าตัวซีรอเองเนี่ยมันมันงดงามนะคะมันสวยหรูมันมีมาตั้ง20กว่าปีเนี่ยแต่ว่าตัวสตรีชมเผ่าเองเนี่ยมีสักกี่คนนะคะที่ได้เข้าถึงถึงการการได้เข้าถึงการได้ใช้ซีดอจริงๆนะคะไม่มีนะคะชวนนูคิดว่าไม่มีเลยนะคะอันนี้คือที่นันโมองของสตรีชมเผ่านะคะมันน้อยมากที่จะเข้าถึงยกเว้นที่มีการศึกษานะคะหรือว่าครอบครัวที่พอจะมีฐานะหรือว่ามีความคิดก้าวหน้าที่จะส่งผลงานหรือว่าตัวเจ้าหน้าที่องค์กรที่ทำงานพัฒนาเนี่ยค่ะหรือว่าคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของซีดอนะคะซึ่งนี่ก็เป็นข้อท้าทายค่ะว่าประเทศไทยทํายังไงให้กับให้ให้ผู้หญิงชนเผ่านะคะได้เข้าถึงซีดอให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวประเทศไทยเองเนี่ยก็มีมติหลายอย่างนะคะที่ที่มันไปมติครมหลายตัวนะคะที่น่าจะเข้าถึงซีดออย่างเช่นมติครมสามสิงหาห้าสี่ห้าสามนะคะที่ว่าฟื้นฟูเขตฟื้นฟูวัฒนธรรมพิเศษนะคะกระเบียงและชาวเลนะคะซึ่งก็เป็นข้อท้าทายและน่าสนใจว่าแค่สองชนเผ่าเท่านั้นนะคะแล้วระยะเวลาแค่สามปีเนี่ยคะ่ะเราจะควบคุมไหมเพราะว่าพี่น้องกระเบียงในประเทศไทยเนี่ยมากเป็นกับหนึ่งเลยนะคะแล้วแต่แล้วก็เขาก็มีการคัดเลือกชุมชนขึ้นมาเนี่ยแล้วที่เหลือหลานและชนเผ่าที่เหลือหลานเนี่ยค่ะอันนี้คนที่นันมองนะคะแล้วก็ซีดอรกับรัฐธรรมนูญอันเนี้ยค่ะมันจะไปด้วยกันได้ยังไงเนี่ยค่ะอย่างแม้แต่แค่ตอนนี้เราไปเรียกร้องแค่ว่า50 50นะคะสัดส่วนหญิงชายนะคะ50 50แค่นั้นนะคะแต่ว่าในผู้หญิงผู้หญิงชนเผ่าที่จะเข้าถึงหนึ่งใน50มันก็ยังไม่มีเลยนะคะซึ่งมันน้อยมากนะคะที่ตอนนี้ที่เราจะเข้าถึงสัดส่วนที่ว่าเราจะไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญและที่ประเด็นสําคัญข้อท้าทายของชนเผ่าก็คือว่าในรัฐธรรมนูญไม่มีคำว่าชนเผ่าและชาติพันธุ์นะคะไม่มีเลยนะคะซึ่งมันก็ยากกับผู้หญิงชนเผ่าของเราที่จะไปต่อสู้แล้วก็หาพื้นที่ให้กับตัวเองแล้วก็นําเสนอตัวตนนะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดที่ออกมาบอกว่าอีกจะการศึกษาเนี่ยพระหกภาษาทวีภาษาเนี่ยค่ะก็จะยุบนะคะจะไม่มีล่าจะเหลือแค่ภาษาไทยภาษาเดียวนะก็ทําให้วัฒนธรรมของชนเผ่านั้นก็สูญเสียต่อการสูญหายสูญพันไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลใจของพวกเราชาวชนเผ่าค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นทัศนะของตัวแทนของผู้หญิงชนเผ่าครับหรือว่าผู้หญิงชาติพันธุ์ที่พยายามที่จะทำยังไงนำแผนปฏิบัติการปรับกิ่งมาใช้ให้ได้จริงนะครับขณะเดียวกันก็พยายามจะใช้กฎหมายในระดับนานาชาติเอากลับใช้ไปแล้วก็จะเห็นว่ามันมีข้อท้าทายก็ตรงนั้นการพยายามทำให้สิ่งที่ผ่านปรากฏในระดับไทยด้วยก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ให้คิดสองประเด็นอันนี้ต่อนะครับแล้วก็อยากจะเชิญอาจารย์ติดตามครับในฐานะที่ได้เข้าร่วมแล้วก็อีกเป็นตัวงานมามานานแล้วก็อยากจะให้อัปเดตข้อมูลแล้วก็ชี้หรือว่าเสนอมุมมองเกี่ยวกับมีข้ออาตายังไงหรือว่าปัญหาโครงการอะไรที่ควรจะแก้
มันเป็นเรื่องของผู้หญิงชั้นสูงมากสมาคมสตรีไปแบบผมโป่งมานะคะแล้วก็คือไม่ขออยากออกจากห้องนี้นะคะคือตาไปด้วยความมุ่งมั่นว่าเออเราจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเนี่ยมุมมองคือหนึ่งเริ่มจากที่พอมอพอมอเนี่ยเขาก็เอ่อเจนดาที่ประเทศไทยจะพูดในสเตตเมนต์ของท่านคือแต่ละคือมันจะมีสลอของเจนเนอร์เซมเบอรี่นะคะแล้วก็ให้แต่ละประเทศพูดสเตตเมนต์เรื่องข้าต่อไปจากแผนที่ดับอีกซึ่งของไทยเนี่ยพอมอก็จะชูเรื่องช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังซึ่งซึ่งท่านว่าน่าจะชูไปแล้วไม่ได้สิปีที่แล้วจนฝ่ายนี้มารีวิวก็ยังชูเรื่องเดิมแล้วก็เอ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการประชุมแบบทวิภาคีรอบข้างเนี่ยเขาก็จะชูเรื่อง human trafficking ซึ่งเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่ที่ประเทศไทยโดนลดเทียลงมาจากสองเป็นสาแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องของการเมืองคือเขาอยากจะชูแค่นั้นเราอยากจะดันเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมและเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปเพราะว่าจริงๆแล้วสเตตเมนของแต่ละประเทศที่พูดก็จะพูดกันให้คนละสิบนาทีแล้วแต่ละคนก็จะชูเรื่องดีๆของตัวเองอันนี้คือพูดถึงจากรัฐบาลนะคะว่าในงานเนี่ยมันจะมี NGO เป็น NGO ฟอรัมจุดไซเรียนอยู่ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจกว่าเพราะว่าทุกคนก้าวไปภาคมากกว่าในขณะที่อยู่ในในในเบนยูเอ็นเนี่ยทุกคนจะเป็นรัฐบาลเป็นตัวแทนรัฐบาลเราก็ตีปกไปเราก็เราก็จะพูดในเรื่องสิ่งที่ดีกว่าค่ะแต่ว่าที่ที่สังเกตเห็นก็คือพอมาตาฟังเรื่องของผู้หญิงชวนเผาคือไม่ใช่แค่เรื่องในซีดอหรือว่าในรัฐธรรมนูญแค่ผู้ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ได้มีความหลากหลายสภาสตรีก็ไปทุกปีตีบอกทุกปีหรือว่าไปถึงแล้วถามว่าคอมมิชเมนต์ที่เขามีเนี่ยโดยส่วนตัวเขาใจทำนี้ได้ไหนไหมได้ความผิดหวังเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไปถึงเนี่ยอันดับแรกคือไปช้อปปิ้งเราต้องโทรเรียกถึงเวลาตัดทันเรื่องของเมืองไทยแล้วนะคะหนูหรือก็บอกให้หน่อยคือเขาไม่รู้จักเราสุดท้ายเพราะเราเพิ่งเข้าไปเราก็เป็นผู้หญิงที่เด็กผมเราก็ลืมที่จะจีบโอไปเขาก็จะแบบว่าอ้าวหรือก็บอกให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทำการทำงานคนไทยหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าที่เห็นมารู้สึกว่ามันไม่ใช่การทำงานเพื่อสติถ้าคุณไปเพื่อผลักดันอะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็จะต้องผลักดันคุณเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยอะค่ะเขาก็มีการจัดไซอีเวนต์ซึ่งเป็นเรื่องปกติไซเป็นเรื่องแรกเนี่ยน่าสนใจมากมีคนเข้าเยอะมากคือเรื่องการทบทวนปฏิญญาปักกิ่ง20ปัสสิซึ่งประธานเนี่ยคือท่านจุรีซึ่งท่านจุรีเนี่ยแกอยู่มานานแล้วแกคนที่ทำงานด้านหมีมาเยอะของของแกเนี่ยก็ต้องให้ความสนุกท่านแต่ว่าที่เหลือเนี่ยแพนเนลที่เหลือก็จะมีเอ็กซ์เพรสจาก UN Women ด้านไวโอเลนซ์เป็นชิลเลนนะคะความดูแลต่อเด็กแล้วก็ด้านผู้หญิงกับคอนซิทในความขัดแย้งอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความฟอร์มาลิตี้หรือว่าลักษณะการทํางานที่ที่เราจะต้องเน้นความเป็นทางการก็จะมีท่านรองนายกไม่ขอเลยชื่อจะเป็นรองนายกท่านก็คือไปด้วยแต่ว่าขนาดจะไม่ได้ไม่ได้เป็นความเห็นของท่านว่าท่านไม่ได้มีแบ็กกราวด์ด้านนี้นะคะแล้วก็มีมีคนถามเรื่องของ s c c เรื่อง best practice ของคนไทยซึ่งได้น่าหยุดยอกน่าที่จะโชว์เขาท่านก็ตอบว่าผมเนี่ยเคยเห็นผู้ร่วมงานเนี่ยตีเมียเยอะแยะอันนี้คือประเทศไทยชาวยาเบียถามชาวอะไรถามเรื่องให้เรามาตอบ best practice ซึ่งเราควรจะตอบ best practice ก็เราก็มีคำตอบไปว่าเยอะแยะเลยซึ่งตาไปด้วยความหวังว่ามันจะต้องมีอะไรเสียหายกลับมาแต่ว่าในความจริงแล้วคือมันน่าจะเป็นวิธีทํางานหรือว่าทำให้เห็นว่าเป็นข้อท้าทายว่าปริญญาปักกิ่งเรามีซีดอเรามีคนทํางานเรามีหรือเปล่าแต่ว่าการจัดระดับความสำคัญนะคะคือ NGO ที่ไปคุณเอาไปอยู่ในอีเวนต์รัฐบาลที่ไปคุณเอาไปอยู่ในเวทีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณทำว่ารัฐบาลเราไม่ใช่รองนายกถือกระเป๋าคนที่เป็นอย่างอื่นที่เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้ประเด็นเจนเดอร์แต่ว่าเป็นหน้าหน้าของประเทศคืออันนี้ก็คือเป็นเป็นหนึ่งในแต่ว่าเราก็พอพอเข้าไปเห็นก็จะรู้ว่าเออครั้งแรกถ้ามีการจัดไซต์ด้วยเราอาจจะต้องไปขอ UN m i s s i o n สมัยไทยที่ที่นิวยอร์กก่อนว่าเออเราอยากจะจัดโดยเอาคนนี้คนนี้ไปเราจะต้องเข้าไปทําอะไรเพื่อเพื่อให้ไซต์อีเวนต์ของเมืองไทยเนี่ยมันม
ว่ามันมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายกับอิชูที่เราไปเราก็พุชพุชไม่พอในขณะที่เวียดนามหรือเขมรซึ่งเขมรเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงผู้หญิงก็มีกระทรวงผู้หญิงรัฐมนตรีกระทรวงผู้หญิงของเขาเนี่ยเสด็จไปนี่เป๊ะดีมากส่วนเราก็ช้างสนาช้างเขาหลักนะคะก็คือพูด20ปีแล้วเดี๋ยวที่ว่าเขามีเป็นที่50 50เราอาจจะพูดเรื่องช้างสนาช้างเขาหลักปีเราก็ไม่ได้จะเหมือนกันแต่ว่าอยากให้เห็นประเทศเราคือข้อท้าทายในเรื่องระบบทำงานระบบคิดการแบ่งชนชั้นของคนทำงานและการแบ่งชนชั้นของของผู้หญิงด้วยกันเองก็ไม่มีในเสด็จในของคนไทยไม่มีเรื่องของผู้หญิงชาติพันธุ์ไม่มีเรื่องของวัยเรียนสิบเอ็ดสิบเอ็ดคือเรื่องกว้างๆว่าเรากำลังมีพรบก็เอาไปบวชว่าเออเรามีพรบสมุทรภาคแล้วนี่ก็คือจุดเด่นของประเทศไทยแล้วเราก็กำลังจะแก้ปัญหาที่เป็นข่าวปิ๊งิ้งมันก็มีแค่สองประเด็นที่ที่เห็นชัดจากเสียสบายที่ผ่านมาฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเวทีในระดับนานาชาติเนี่ยก็เป็นเวทีของการที่จะพยายามที่จะนำเสนอเสนอหน้าตาของตัวเองนะครับในฐานะที่เป็นประเทศแล้วก็มันก็เป็นเวทีที่ช่วงชิงกันระหว่างหลายกลุ่มครับหลายประเทศจากปัญหาระดับท้องถิ่นใช่ไหมพี่ชิงดูนักเสนอครับมาสู่ระดับปัญหาหรือว่าการเมืองในระดับระดับโลกการเมืองในระดับประเทศครับก็อยากจะยกครับเชิญคุณเมียครับอันนี้มุมมองหรือว่ามีอัปเดตหรือว่าข้อข้อวิเคราะห์ต่อปักกิ่งปักกิ่งซึ่งเซราห์และผมได้ไปที่ประเทศอเมริกาในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคมในปีที่สองในเดือนมีนาคม Um, a, a couple of observations. Um, it felt like hard work um, to maintain what had been agreed 20 years ago when we were negotiating with countries and there were many, many, many um, disagreements and particularly on a lot of the things we spoke about this morning. So sexual orientation and gender identity was very hotly fought over and resisted. Sexual health and reproductive rights and the human rights of women was very contested. And the use of uh, uh, reference to feminist groups and even women human rights defenders uh, was also contentious. And these are things that you would think were secure 20 years on from Beijing. So that was um, a very striking part of our experience and it was the same experience um, we spoke to colleagues here in New York um, and it was repeated in New York um, the last week. So would you like to add to the November? Well, I think also um, that sense of frustration, I, I, you know, when I, when I spoke before, um, I said that the Australian minister last week in giving her statement in New York used very strong language. She said it was an outrage. That very, I have never heard a diplomat say that <laughs> uh, about the fact that in 20 years we have not made enough progress for women. So I think that sense of frustration was very much evident from the Australian representative and I would say from others at the, um, at some others at the meeting. So there have been gains there have been wins, positives in Australia, in ASEAN, in Thailand, globally, but there are also many, many areas for a lot of work still to be done. And 
as we spoke about today, the area where there is least progress is in women's economic participation, women's access to a, you know, fair work, decent work, pay, uh, secure work, um, safe work. So I think that that is probably a, a good characterization from my government's perspective on, on advances and some slow progress against the Beijing Declaration. Good afternoon. Um, I'm from the Asia Pacific. Like we're in the room, right? But 
we cannot really say anything because we're not given um, as much um, slot as they give space to the governments because as they said, it's an intergovernmental process there for CSOs, the people <laughs> are not part of it, which is really frustrating for everybody. So what happened there, and um, as I remember, like many of the CSO organizations really tried to lobby with the, each of the governments to to be able to forward all what we um, what we discussed during the CSO forum, wherein we had a 30-page statement which we all are using to lobby with our governments. But then again, as Nia said, like. It was kind of frustrating, like there are lots of languages that were watered down. And I was that I just came in when we were actually um, finishing your presentation. But just to mention that also, aside from those that you said, there's also no mention on rights of migrant women in that political ministerial declaration that, that was agreed in that particular meeting. That ministerial declaration was actually what the Asia Pacific region would be contributing to the global process, which is happening right now in New York. And that ministerial declaration has lots of um, uh, losses in terms of advancing the, the, what call this, the women's agenda. Um, in fact, many of the governments in that particular negotiation, they wouldn't want to put in feminist organizations. They don't want to put, um, um, they only want to put their traditional families, not minding the diverse, you know, diverse uh, um, conditions which women face. And it's not just, you know, a married couple with kids under one roof, all those things. They, they did not put that in the, in the ministerial declaration. And so we also know what's going to happen at CSW at the moment. CSW is going to be the last part, last leg of the Beijing plus 20 process. And what we were saying back in Bangkok is that we want our governments to be accountable in implementing the Beijing, the Beijing platform for action. Um, after 20 years, we didn't really see what the advancements are. Because precisely though this is a very progressive document, as we that's why there's no more World Social Forum, fifth World Social Forum, because we're also we are, we are not pushing for it because we're already afraid that if we open up this particular declaration, which is already progressive and radical in their sense, we will water down as to what they are doing at the moment. Um, but then again, even if this is progressive and they said yes to this. No, no commitments and no binding commitments were made by our government. That's why now we're like, you know, trying to run after them and like pleading with them to to make sure that all their commit, the, all this PTFA, the 12 areas of concerns, be um, implemented in the ground. Um, also, as what as what we heard earlier, um, even though there, even though our governments do have some kind of mechanisms in the country, it doesn't mean that these mechanisms actually um, reach out to the real people. Like the indigenous people, there's no way for them to really bring in the marginalized groups. And the representations most likely in the delegation, in the, nat the national delegation during this intergovernmental processes as, as Kuen Sa... I lose. Sorry, <laughs> that um, said that these are always the same. Sita. Um, they always bring the same sorry, they always bring the same people who are not really consulting with the real people who are on the ground, who are experiencing all these problems. Um uh, all, the, all these daily problems. Now in CSW at the moment is Sarah, you were in there. Like so, we've been receiving all this information from the C from the New York delegations of CSOs. So they have the political declaration, which was not um, consulted among the people. They do have a small window of time to consult it with us. We did have a leaked document, and that's what we used to lobby with our government. But we were only given like two weeks, and then they finalized it in New York last March 9 without the CSOs inside the room. And so what do we expect? You know, there's no even 
uh, clear language on accountability. There's no clear language on CSO participation. And they even took out feminists again, and they even watered down what women women's rights is. And um, no, no, um, what they call this? No hard um, words in terms of gender equality. So all these things is what's happening 20 years after Beijing. All our hopes 20 years before that this is a radical and progressive declaration are now wiped out. Um, actually, I saw an email that this that today, March 17, is it March 17? Oh, it's 18. So it was yesterday that the 3,000 women in New York, they are actually organizing um, a protest action to, to, um, to express their frustration on what happened in CSW because they went to, to CSW, 3,000 of them, to try to represent and voice out what the problems are on the ground and yet they were shot down and what the, they are doing now is doing side events without proper, without proper, um, what do you call this, um, interface with their government. So totally they are so frustrated and what's their only, what our last ditch now is that uh, the methods of work of CSW in the coming weeks and the coming years um, that we are hopeful that we could we could input and uh, provide our our thoughts on that, but that's also like you know um, reaching out, out out for the stars because also there's no particular way that they wanted to have a proper and formal lobbying with the CSO delegations.
แล้วก็ต้องการที่จะส่งเสียงของตัวเองออกมาแต่ว่าไปไปรวมตัวกันกระทู้เมืองนอกก็มีสามพันคนก็ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปหวังเวทีใหญ่ๆของรัฐบาลแบบนี้บางทีมันก็ไม่ได้ผลแต่ว่าเวทีของเราก็ได้แต่เหมือนกับอะไรก็ได้เหมือนกับส่งเสียงอ่ะแต่ถ้าไม่ส่งเสียงเราก็จะเป็นไม่เงียบมันจะเงียบมันต้องเสียงมันต้องส่งต่อไปเนาะก็ตอนนี้ก็จะขอกลับไปอ่าเราสามารถทำได้ในประเทศนี้ 
committed to partnering with countries in this region, in ASEAN. As I said, it is our region and it is our focus both with government to government work and the focus of our aid program. Uh, and so I hope that we are just continuing a dialogue, continuing a discussion, and uh, I would like to see um, further involvement uh, and ongoing involvement uh, with the embassy and, uh, uh, and the university here, but all of you do. Please do feel free to contact me uh, and into the future. And I'd also like to dob in our student, embassy student, Jenna Lehman. She is studying here at um, Chiang Mai University. She's studying in Thai, Thai, before she comes to start work in the embassy uh, in July, June, June. So you can always uh, jump her downstairs and <laughs> get her to carry some messages. So thank you. I commend everybody for their contributions and uh, look forward to hearing more. แดงหน่อยเอาซื้อมากันบ๊ายบายหน่อยทีมงานบ๊ายบายหน่อยนี่